Haya tunaendelea na kama nilivyokuwa hili tutakuwa na mazungumzo hapa mahojiano maalum na Commissioner General wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevia DCEA Aretas James Limo tayari katika studio zetu. Uh, karibu sana Commissioner General. Asante sana. Habari za mamlaka ya kuzuia kudhibiti na kuzuia dawa za kulevia. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevia tunaendelea vizuri. Ndiyo tunaendelea kujenga taifa tunaendelea kuwa kwa vijana. Mm. Na, na t- kwa kuanzia tu uh, unajua ni vizuri tuanze kujenga msingi. Uh, kazi ama majukumu ambayo mmepewa ni yapi hasa kwa mujibu wa sheria? Kwa mujibu wa sheria kazi kubwa tuliyopewa iko katika misingi minne. Mm. Mm, kazi ya kwanza kabisa au msingi wa kwanza ni kuhakikisha kwamba tunazuia uzalishaji, usafirishaji na matumizi ya dawa za kulevia. Lakini msingi wa pili ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa jamii ili kuhakikisha kwamba jamii yote inapata elimu juu ya aina za dawa za kulevia, madhara ya dawa za kulevia ili jamii iweze kuepuka hmm. matumizi ya dawa za kulevia. Lakini msingi wa tatu tunahakikisha kwamba tunatoa huduma ya ya ya, ya unasihi, kutoa ushauri, kutoa matibabu kwa wale ambao tayari wameshaathirika na dawa za kulevia yeah. ambapo hiyo tunaitoa kwenye vituo vyetu vya mati clinic ambapo tunatoa dawa lakini pia kwenye soba house yeah. lakini pia na kwenye vituo vya, vya, vya vituo vya upataji nafuu ambapo kama sasa hivi tunapango wa kujenga kituo kikubwa sana cha rehabilitation center katika jiji la Dodoma mm. lakini msingi wa nne ni kuhakikisha kwamba tunajenga mahusiano mazuri ndani ya nchi vyombo vyote vya habari jamii na taasisi mbalimbali za serikali na zisizo na za serikali lakini pia kujenga mahusiano kikanda na kimataifa ili kuhakikisha kwamba kwa sababu mapambano ya dawa za kulevia ni mapambano ya kidunia kwa hiyo msingi huo wa nne ni kuhakikisha kwamba sasa tunajenga mahusiano mazuri kati ya Tanzania mamlaka ya kudhibiti na dawa, dawa za kulevia lakini pia na taasisi zote duniani na nchi zote ili tuweze kufanya mapambano kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba hili tatizo la kidunia la dawa za kulevia linaisha duniani. Mm. Ndiyo, ndiyo. Kwa hapa nchini kama mamlaka kwa sasa unaweza ukazungumziaje uh, hali ikoje kwa sasa ya mapambano haya? Kwa sasa hivi kwa kipindi hiki ndani ya mwaka mmoja hali ya dawa za kulevia iko vizuri na hata wewe mwenyewe ukijaribu kuangalia kwamba mitaani na maeneo mengine hali ya dawa za kulevia sasa hivi imepungua. Imepungua sana na hii imesababishwa pia na utashi wa serikali hususan serikali ya awamu ya sita chini ya mheshimiwa dr Samia Suluhasan kwamba sasa hivi serikali imewekeza nguvu kubwa katika kuhakikisha kwamba inaondoa tatizo la dawa za kulevia nchini na ndio maana umeona pia operation nyingi sana zimefanyika operation za mashambani kuhakikisha kwamba tunapunguza dawa za kulevia aina ya bangi na mirungi mitaani hmm. lakini pia operation kubwa imefanyika pia mijini kuhakikisha kwamba zile dawa za viwandani heroin cocaine methamphetamine na dawa nyinginezo yeah. kemikali bashirifu lakini pia dawa tiba zenye asili ya kulevia nazo kuhakikisha kwamba zinapungua mitaani ili kuhakikisha kwamba jamii haipati uwezo uwe, urahisi wa kupata zile dawa hmm. lakini pia kukamata wale wafanyabiashara wakubwa ambao ndio wasafirishaji na waletaji wa zile dawa ili kuhakikisha sasa zingi nchini mwetu. Kwa hiyo huo ndio uwekezaji mkubwa ambao umekuwa na serikali. Kwa hiyo mm. kwa sasa hivi hali ya dawa za kulevia nchini ni, ni, ni iko vizuri sana. Na ndio maana sasa hivi hata ukipita kwenye vituo vya mabasi, ukipita kwenye stendi hizi na ni kwenye masokoni au mitaani, mm. zamani ulikuwa unakuta waraibu ni wengi, wapiga debe wote ni watumiaji wa dawa za kulevia, lakini sasa hivi watu kama hao huwezi kuwapata kiraisi. Mm. ukienda kwenye stand kubwa na maeneo mengine. Sasa uh, umesema imepungua na, na bila shaka yote we mwenyewe umefanya uh, utafiti wako ukajiridhisha kuhusu hilo. Ndiyo. Unaweza ukatuambia imepungua kwa kiwango gani? Ikilinganishwa na pengine huko nyuma. Ukilinganisha na kipindi cha nyuma imepungua zaidi ya asilimia sabini kwa sababu viko vya sheria ambavyo mm. vinaweza nikakuhakikishia kwamba kwa nini imepungua. Kipindi cha nyuma ukienda stand za mabasi. Mm ulikuwa unakuta watumiaji wa dawa za kulevia wako wazi na wanaonekana na mnawaona mtu anapiga debe na anasinzia hapo hapo gari ishaondoka anaendelea kupiga debe mm. lakini pia ukiangalia pia usafirishaji wa dawa za kulevia kama bangi mirungi kipindi cha nyuma walikuwa wanasafirisha kwa kiwango kikubwa sana lakini sasa hivi baada hizo operation na kupunguza uzalishaji mashambani 
kiwango kimepungua cha usafirishaji wa dawa za kulevya si kwamba zimeisha kabisa kabisa zisafirishwe mm. zinasafirishwa lakini kiwango kimepungua <coughs> e, kipindi cha nyuma ukienda maeneo hasa kwenye jiji la Dar es Salaam vijiwe vingi unakuta bangi zinauzwa hadharani mm. viatu vimewekwa kwenye nyaya unaona jua kabisa pale bangi zinauzwa mm. dawa za kulevya zinauzwa pale lakini kwa sasa hivi uwezi kukutana na hiyo hali kiraisi raisi ni mara chache sana utakutana nayo na bado tunaendelea ili kuhakisha kabisa hiyo hali inaisha kabisa mm. kwa hiyo kupungua kwake lazima juhudi sasa ziongezeke zaidi ili kuhakikisha kwamba ile hali hairudi mm. kwa sababu wale wauzaji wa dawa za kulevya bado na wao wanakazana kutafuta mbinu mbalimbali mbali za kuendelea kufanya hiyo biashara mm. kwa hiyo sisi kama mamlaka na sisi tunaendelea pia kubuni mbinu mbalimbali mbali. na serikali inawekeza kiteknolojia kivifaa lakini pia kwa, kwa kuwa na maafisa wenye weledi ambao wanaweza kufanya zile kazi ili kuhakisha sasa hili ambalo tumeshafikia haya mafanikio ambayo tushayapata lazima tuhakishe kwamba tunaendelea kuhakisha kwamba tunatokomeza kabisa dawa za kulevya kwa sababu kiacha kidogo kijisahau kidogo tu dawa zitarudi kwa kasi sana kwa sababu ile ni biashara ambayo kila mtu hasa wale ambao tayari washaifanya na wameacha wengine mm. wanataka waendelee kuifanya mm. kutokana na kile wanachokipata kupitia ile biashara mm. kwa hiyo ukifanya tu utafiti wa kawaida mitaani hata wewe ukipita utaona kiwango kimepungua na kile ambacho bado kinaendelea kuwepo mitaani ndio maana tupo na tunaendelea kuhakikisha kwamba tunakipunguza kwa asilimia kubwa zaidi. Mm -hmm. uh, Kamishna kwa, kwa tafsiri tukumbushe wa Tanzania pia kwa mujibu wa sheria tunapozungumzia dawa za kulevya ni zipi ambazo tunagusia? Dawa za kulevya ziko za aina nyingi sana. Lakini zile ambazo ni common zinazotumika zaidi hapa Tanzania mm -hmm. inayoongoza kwa matumizi makubwa zaidi ni bangi mm -hmm. ndio inatumiwa na watu wengi zaidi hapa Tanzania. Hapa Tanzania. Baada ya bangi inafuatia heroin hizi heroin ambazo zinatoka nchi ya Afghanistan zinakuja kwa njia ya bahari yeah. zinaingia kwenye nchi mbalimbali nchi zote zilizoko kwenye mwambao wa bahari ya Hindi yeah. zinapokea dawa kutoka nchi ya Afghanistan ambazo zinakuja kwa majahazi mm -hmm. na baadaye sasa zinaingia kwenye nchi zinaanza kuuzwa kwenye hizi nchi hii inatokana na kwamba dawa hizi zilianza kutumika toka miaka mingi sana nyuma mm -hmm. kwa na yenyewe ndio ya pili kwa matumizi lakini baadaye inafuatia Ina, ina, inafuatia mirungi ambayo na yenyewe inatumika kwa wingi sana hasha hasa maeneo ya pembezoni tunakopakana na Kenya, Uganda na maeneo mengine ndio wanatumia mirungi kwa wingi zaidi. Na kokeni inatumika kwa kiasi kidogo sana kwa sababu mm. kwanza gharama yake ni kubwa lakini usafirishaji wake ni mgumu. Kwa sababu kokeni mara nyingi inasafirishwa kwa njia ya, ya tumbo mm. kutokana na kwamba zenyewe zinatoka Amerika ya Kusini kiangalia kama Amerika Kusini paka uje ufike Tanzania ni mbali sana. Yeah. Mm -hmm. Uwezi kusafirisha kwa njia ya bahari mara nyingi wanatumia njia ya kumeza wanasafirisha. Kwa hiyo inasafirisha kiasi kidogo kidogo. Awali kipindi cha nyuma kabla ya viwanja vya ndege vijaboreshwa na kuweka e, scanner hizi midaki ya kukagua mizigo ilikuwa inasafirishwa kwa vifurushi kwa asilimia kubwa. Lakini baada ya scanner kuwekwa kwenye viwanja vya ndege mara nyingi hii imepungua sana mm. kutokana na kwamba ni rahisi kuonekana ni rahisi wale wasafishaji kukamata. Mm. Kwa sasa hivi njia kubwa inayotumika ni kwa njia ya tumbo. Kwa hiyo yenye ndo ina, ina, ina lakini pia dawa kuna dawa mpya imeingia sasa hivi mm. ambayo na yenyewe bado haijaanza kutumika sana. Yes. Inaitwa methamphetamine ile iko kama asili ya, ya chumvi chumvi ni kichangamshi. Na yenyewe bado haijaanza kutumika sana lakini tayari imeshaingia na mm. uliona tulipokamata kile kiasi kikubwa cha hizo dawa. Mm. Kwa hiyo inaanza sasa kuingia kwa kasi ili watu waanze kuitumia. Na hizi dawa za kulevya zina kemikali ambayo ile kemikali ukishaanza kutumia kuacha ni vigumu. Mm. Unajikuta lazima utumie ili mwili wako uweze kufanya kufanya kazi. Mm. Ni kama wavuta bangi. Akiukishaanza kuvuta bangi ndio unaenda kufanya kazi. Kama hujavuta ile bangi, unu mwili unanyong'onya kwa hiyo unajikuta uchangamki na wala uweze kufanya ile kazi. Mm. Kwa hiyo lazima uvute bangi ndio ufanye ile kazi. Sasa mwisho wa siku kile kitendo cha kuvuta ndio mm. kinaharibu sasa mfumo mzima wa akili uwezo wa kufikiri uwezo wa kufanya maamuzi kama binadamu wa kawaida lakini pia uwezo wa kufanya vitendo sahihi vya kibinadamu na ndio maana unakuta serikali zote duniani zinapambana kuhakisha kwamba inapiga vita dawa za kulevya ili kuhakisha kwamba inakuwa na wananchi wenye uwezo msahihi wa kufikiri wenye wa kufanya maamuzi sahihi na kufanya vitendo vya kibinadamu mm -hmm. kwa sababu dawa za kulevya na watu wanajiuliza kwa nini tuna tumia nguvu kubwa sana kupiga vita dawa za kulevya kwa sababu mm. dawa za kulevya zinachochea uhalifu mm. na nchi yoyote haipendi uhalifu na ukijaribu kuangalia vyombo vyote 
kazi kubwa na, 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 na nguvu kubwa inatumia ni kupigana kuhakikisha kwamba uhalifu upo katika nchi nchi yoyote duniani yeah. Haita, hairuhusu uhalifu uwepo nchini mm -hmm. kwenye nchi zao lakini ukijaribu kuangalia dawa za kulevya ndizo zinazochochea uhalifu kwa asilimia kubwa ndio maana ukiachana na yale madhara ya kiafya yanayompata mtumiaji lakini madhara ya kiusalama ndio makubwa zaidi yanayotokana na dawa za kulevya mm -hmm. sasa ume, umezungumza hapo kuhusu uh, dawa za kulevya kwa mfano cocaine kwa uh, gali sana lakini hata usafirishaji wake unakuwa mgumu uh, kufika hapa Tanzania lakini mtu angalie tu hii dhana ya kwamba utajiri unapatikana kwenye dawa za kulevya na nafikiri hata wafanyabiashara wanajishughulisha na hiyo biashara ndicho wanachofikiria yeah. kwa nini ni, ni kwa nini hizi dawa zinakuwa uh, too expensive uh, kati ya biashara za ajabu duniani ni dawa za kulevya kwa sababu nakuta kwamba yule muuzaji mm. anakuwa tajiri lakini yule mtumiaji ni maskini wa kupitiliza yeah. mm. ndio ndio biashara moja ya ajabu sana kati ya biashara zote zinazofanyika kwamba mtumiaji ni maskini sana eh. lakini muuzaji ni tajiri sana mm. lakini pia na ndio maana Tanzania pia tumekuja na sheria yeah. tumefanya mabadiliko ya sheria yetu ili kuhakikisha kwamba wewe unayefanya hiyo biashara ya dawa za kulevya na kupata ule utajiri tunapokukamata tunahakikisha tunakufilisi na ndio maana baada ya kubadilisha sheria yetu sasa hivi ukikamata na dawa za kulevya kiasi chochote kile mm. cha kwanza kabisa ni kifungo mm. na sheria yetu imekuwa kali sana sasa hivi kwa sababu kifungo sasa hivi e, kwa ni miaka 30 mpaka kifungo cha maisha mm. na kinachofuata zaidi ni mali zako zote uliozipata ndani ya kipindi cha miaka kumi mm. zote zinataifishwa kwa hiyo unajikuta kwamba chote ulicho kichuma iwe ni nyumba magari mm. vyote vinataifishwa kwa hiyo ina maana hata ukimaliza kile kifungo chako Mm. ukirudi mtaani unakuwa maskini kwa sawa na wale ambao ulikuwa unawafanya wao maskini ulikuwa unafanya wao watumwa kutumia dawa ambazo mm. ulikuwa unawauzia ndio mm. 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 na, na kwa mujibu wa sheria baada ya kutaifisha hizi zinaenda wapi ah, kwa mujibu wa sheria baada ya hizi mali zote kutaifishwa zinapelekwa hazina hazina sasa inaamua kama kuna kuzipiga minada mnada <coughs> zile fedha zinaingia serikalini mm. ndio hicho kinachofanyika kwa hiyo kuziko taratibu mm. baada ya kutaifisha zinakabidhiwa serikalini serikali inapiga mnada zile mali fedha zinaingia serikalini zinafanya kazi nyingine ya maendeleo mm -hmm. mm. wao uligusia kusiana moja kati ya kazi ambazo mnazifanya mm. mwaka jana novemba kule Morogoro mli uh, teketeza magunia uh, ambayo mlikamata ya bangi takriban uh, 131 mm. hivi watu swali ambalo limekuwa likiulizwa ni inakuwaje mpaka bangi inakuwa katika mashamba mm. uh, na mpaka inakuja inavunwa bado haijafahamika inakuja kugundulika labda baadaye inavyosafirishwa na vitu kama hivyo wale wafanyabiashara wakulima wa dawa za kulevya aina ya bangi na mirungi mara nyingi zile wanalima maeneo ya mbali na miji kwa mfano ukiangalia kule Morogoro mm. yale maeneo ambayo wanalima bangi ni kwenye mto Mgeta mm. ule mto uko mbali msituni kwenye mlima mm. kufikia ule mto sisi wenyewe tulitembea masaa sita mpaka ufiki ule mtu. Yaani unaenda na gari, unafika mwisho. Mm. Unachukua pikipiki, unafika mwisho. Haiendelei tena. Mm. Unaendelea na miguu hey. mpaka kufika kule. Kwa hiyo ni milimani ndani ndani kiasi kwamba mtu wa kawaida ambaye afya yako ni mgogoro huwezi kufika kule. Hey. Kwa hiyo ni mbali sana wanalima kule. Kwa hiyo hata wanapovuna usafirishaji wake nayo ni mgumu kwamba wanasogeza gunia leo, wanasogea sehemu fulani mpaka waje walifikishe juu ambapo wanaweza kapata usafiri wa kusafirisha. Wanatumia hata wiki nzima kusafirisha ule mzigo. Kwa hiyo ni eneo ambalo wanalima, wanajua kabisa kwa mazingira ya kawaida. Mm. Hakuna mtu anaweza kafika kule. Lakini pia ile mazingira <coughs> hatarishi pia uwezi kwenda pia kule katika mazingira ya kawaida kawaida kwa sababu kwanza ni msituni mm. na wanaweza wakafanya chochote kule ndani ya ule msitu kiasi kwamba uwezi pia uka, mm. uka, ukafika kwa usalama zaidi. Kwa hiyo lazima vikosi viende. Amwezi kutumia hata chopa labda kufanya Ah wakati mwingine unakuta pia hata ukitumia chopa wakati mwingine wanalima chini kwenye chini ya miti yeah. lakini pia maeneo mengine pia wame wamefyeka miti wanalima mm. kwa hiyo katika hilo eneo unaweza ukatumia chopa ukaona yale maeneo lakini pia katika kuyapata sasa yeah. kulingana na jinsi walivyoyaficha maeneo yale ambayo wanalima zile bangi yeah. ni mbali sana kiasi kwamba lazima kuwe na intelligence lakini kwa kuwa mmeshagundua kwamba ni ni maeneo fulani hata kama ni mbali sana kwa kuwa mikakati ya kuwa yeah. na, na sasa hivi tumeweka mikakati pia kuhakisha kwamba yale maeneo yote tushayabaini yale 
wanayolima bangi na mirungi. Mm. Morogoro yale maeneo tushaya baini na tutakuwa tunafanya kila wakilima tukupata tarifa tunaenda tunafieka. Mm. Mm. Morogoro, Mara, Arusha, mm. uh, Kilimanjaro kule milimani same kule wanakolima mirungi, mm. uh, Ruvuma na maeneo yote yale lazima yote tutayafikia mm -hmm. ili kuhakikisha kwamba tunafanya hizo operation na kutokana na kwamba Tanzania ni kubwa na maeneo ni mengi mm -hmm. sasa hivi tuna mikakati sasa kuishirikisha jamii ili kuhakikisha kwamba jamii sasa inatupa taarifa kuhusiana na mashamba yoyote watakayoona ya, ya kulima bangi ukienda kondoa kule kote huko tutafanya operation na tutahakikisha kwamba mashamba yetu tunafeka mm -hmm. eh, wapi uko mm, tanga mm -hmm kote kule wanalima mirungi we, kule milimani kabisa kule mm -hmm. na kote kule tumeweka mikakati kwamba tuhakikishe kwamba tunafika hayo hayo maeneo lakini pia tunaanzisha pia kanda kwa sababu mwanzo tulikuwa tu Dar es Salaam sasa hivi tumeanzisha kanda tano mwezi wa tisa mwaka jana kanda ya kaskazini ambayo ofisi zake ziko Arusha kanda ya Ziwa ofisi zake ziko Mwanza kanda ya Nyanda za juu kusini ofisi zake ziko Mbeya kanda ya kati ofisi zake ziko Dodoma na kanda ya Pwani ambapo ofisi zake ziko Mtwara. Ndio mm. mm. kazi imeifanya ukiwa eh, mwezi wa tisa Yuzi tu yani zina miezi minne sasa hivi toka mm. tuanzishe. Mm. Minne mitatu. Maana zilianza kufanya kazi effect ile kuanzia mwezi wa kumi. Yes. Kwa mwezi wa tisa ndo tulianzisha. Tunawashukuru sana wakuu wa mikoa walitupa ofisi hizo hiyo au maeneo kwa kuanzia. Mm. Na baadaye tutajenga majengo. Kwa hiyo zile kanda tano zitakisha kwamba maeneo yale yote sasa mm. tunaziimarisha tutapeleka wafanyakazi wa kutosha ili kufanya operation katika maeneo yote kwa sababu ilikuwa ni ugumu sana kutoka hapa unaenda kufanya operation Mbeya na kurudi unatoka hapa unaenda kufanya operation Mara na kurudi mm. Arusha na kurudi kwa hiyo ni kwanza ni gharama kubwa muda na uwezo kufikia maeneo yote kwa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja kwa wakati kwa hiyo ndio maana tumeanzisha hizo kanda ili tuyafikie maeneo mm. rahisi na baada hizo kanda kuimarika tutaanzisha ofisi kwenye mikoa yote ili kuhakikisha kwamba tunawafikia zaidi mm -hmm. wale wauzaji na wazalishaji wa dawa za kulevya na mwisho wa siku mbele huko tutaanzisha pia kwenye wilaya mm -hmm. na tukishafika hiyo ngazi mm -hmm. nadhani itakuwa ndio mwisho kwa biashara ya dawa za kulevya nchini kwa sababu yoyote atakayejitokeza kwa wakati wote mm -hmm. muda wote kwenye wilaya zote Aya. lazima tuhakikishe kwamba tuna katika hilo hilo kamishna tumesikia kauli kama labda mtu amelima shamba la mahindi na kusema labda bangi imejiotea yenyewe. Eh. Hili lina ukweli kiasi gani? <laughs> ni kweli kwamba zinajiotea ama mtu anakuwa anafanya namna yake? Na kwa yule msemo unasema ukiwa na bahati mbaya utalima mahindi afu bangi zitaota utakamata. Eh. <laughs> <laughs> ah, ni kweli kwa yale mashamba ambayo kipindi cha nyuma walikuwa wanalima bangi. Eh. Mm. E, wakati mwingine mvua zinaponyesha zile mbegu zinadondoka baada ba, ba, ile bangi kukoma mm -hmm. kwa hiyo inaweza kaja msimu mwingine hujalima bangi lakini ikaota yeah. sasa sheria mm -hmm. inapokuta bangi kwenye shamba lako haijalishi imeota yenyewe au la sheria iko pale pale kwamba utachukuliwa hatua yes. kwamba wewe ni mzalishaji mm -hmm. na sheria ya uzalishaji wa dawa za kulevya kifungo kifungo chake miaka 30 mpaka maisha yeah, yeah. kulingana na na wingi wa dawa zilizokutwa kwenye kwenye shamba lako au kwenye eneo ambalo unazalisha mm. na pia unapokamatwa pia haina dhamana kwa hiyo lazima waelewe hilo hata kama utakutwa na kwa sheria na haitambui kuhu. kama imejiotea Aha, sheria itambui kwamba imeota kwa sababu mm. inapoota kakiwa kadogo kama mchicha unatakiwa ukangoe mm. ili kisiendelee unapoiacha mpaka inakuwa bangi kwa mtu mwingine anajua kama ni bangi <laughs> Ah <laughs> unakuta kwamba mashamba mengine kwa mfano tulifanya operation kule Arusha. Eh. Mashamba mengine unakuta mtu amepalilia kabisa lakini yenyewe ameziacha. Eh. Kwa hiyo ina maana alikuwa na mbea tu tofauti. Kwa nini amepalilia? Unakuta shamba lina mahindi. Eh. Lakini amepalilia majani eh. lakini bangi zile ameziacha zimeota kwa eh. kule. Sasa kwa nini aliziacha? Kwa nini asizitoe kama magugu? Yes. Mm. Kwa hiyo sheria inatambua kwamba chochote kinachotukutwa ndani ya eneo lako unalolimiliki mm. mm. ambayo ni bangi, mirungi au dawa nyingi za viwandani hizi sheria ina stamka wazi kwamba hatua uh, zitachukuliwa kali dhidi yako miaka kadhaa iliyopita aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa akitaja hadharani majina tena ilikuwa ni majina makubwa sana ndio watu wazito kweli kweli kwamba yeah. hawa sasa ndio vigogo wale walioshikilia hmm. biashara yenyewe wewe unaonekana sio muumini wa ile approach kwa nini a mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa kule, za kulevya inafanya kazi kiprofessional. Mm -hmm. Kwa sababu so sisi tunafanya na nchi zote duniani. Mm -hmm. Lakini pia tunafanya na taasisi mbalimbali zilizoko ndani ya nchi. Mm -hmm. 
Kwa hiyo sisi tunafanya kazi kwa taalu, ni taaluma. Dao bia nani mapambano dhidi ya dawa za kulevya ni taaluma. Mm. Ndio maana pia maafisa wetu wa ma, wa wa, 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 wa disia, disia, wanapata mafunzo kwenye nchi mbalimbali mbali, namna ya kupambana na dawa za kulevya. Lazima mm. uende professional ili kuhakikisha kwamba ile dawa unaifa ile ile biashara nani mapambano haya unayafanya kuhakikisha kwamba unayafikia lengo. Mm. Ukikimbilia kutangaza, mm. ukikimbilia kutaja watu uwezi kufanikiwa kwa sababu sisi hapa tulipo sasa hivi tuna orodha ya watu wengi ambao wanasemekana kwamba wanajihusisha na biashara ya dawa za kulevya mm. lakini uwezi kukwenda ukaanza kwa ni vigogo wengi ukaenda mm. ukaanza kuwataja kwa sababu utakapomtaja utaka uwe na uhakika tayari mm. uchunguzi wako ushathibitisha bila shaka yoyote kwamba huyu hanahusika mm. na kama uchunguzi wako umeshathibitisha bila shaka yoyote kwamba anahusika mm. ukamkamate sheria ichukue mkondo wake ndivyo tunavyoenda kwa sababu sisi tunaongozwa mm. na sheria mm. na ndio maana pia unaona pia tunapokamata wale wauzaji wakubwa wa dawa za kulevya mm. mara nyingi hatuwatangazi majina wala kuwaonyesha hadharani mm. kwa sababu gani unapowaonyesha hadharani na kuwatangaza majina yao ni sawa umemkamata huyu ni kigogo kwa dawa mm. za kulevya utaishia kumkamata yule tu mm. kwa hiyo ule mtandao wake hutaupata mm. tunaruhusiwa kutangaza lakini yeah. sasa utakapomtangaza utajikuta kwamba ule muendelezo wake sasa wa ile chini yake mm. mm. ule mnyororo wake wa biashara kwa sababu biashara ya dawa za kulevya mm. ni, ni, ni uhalifu wa kupangwa mm. na unavuka mipaka mm. uwezi kukuta mtu anafanya hizi wafanya biashara kubwa dawa za kulevya kwamba anafanya Tanzania tu mm. hapana ndio ni, ni uhalifu wa kupangwa unavuka mipaka kwa hiyo anafanya Tanzania na kushirikiana pia na watu wengine kwenye nchi mbalimbali mm. sasa kwenye ile nguzo yetu ya nne ya kushirikiana na nchi mbalimbali mbali katika kupambana dhidi ya dawa za kulevya unapomtangaza wale walioko kwenye zile nchi nyingine utawafanya wasikamatwe mm. kwa hiyo ina maana pia unakata ile cheni mm. ya, 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 ya mnyororo ule wa wale wafanya biashara mm. wako watu ambao waliamini kwamba baada ya yale majina kutajwa Eh ingekuwa sasa ni sehemu ni, ni moja ya ushahidi na mamlaka ingeanza kuchukua hatua kutoka pale kufuatilia wale waliotajwa kujua kama wanahusika ama hawahusiki. Sasa swali langu ni kwamba eh, eh, ni kwa nini hatukuona yeyote eh, kati ya wale waliotajwa wakichukuliwa hatua? Ni kwamba mamlaka haiku, haikupata ushahidi ama haiku, haikuona kama kweli wana, wanashiriki katika jambo hilo. Na kama nilivyosema wali kwamba vita dhidi di, di, ya dawa za kulevya ni taaluma mm. na taaluma yoyote lazima uifanye kulingana na yani kwa lugha nyingine wanasema professional yeah. mm. ndio kwa hiyo unapomtaja mtu kama nilivyosema awali kwamba wewe fulani fulani unafanya biashara ya dawa za kulevya wakati tayari hujamkamata na hizo dawa pia hujawa na ushahidi kwa kwamba anafanya hiyo biashara kwa sababu lazima una ushahidi mm. na ukienda kwa mujibu wa sheria ushahidi lazima umkute ana possess ana, ana miliki zile dawa za kulevya au anazo zile dawa za kulevya mm. sasa ukimtaja wakati hana chochote na hujampata na kile kitu mm. pia bado kisheria uja, ile taaluma hujaitumia vizuri mm. lakini mm. pia kwa sababu sisi tunafanya kwa mujibu wa sheria uwezi kumtaja mtu ambaye tayari hujamkamata mm. na hata ukimkamata utakapomtaja ina maana ya bado hutakuwa na muendelezo kwa sababu sisi lengo letu ni kutokomeza dawa za kulevya mm. si tu kukamata na kutangaza kupata sifa kwamba umetangaza na kadhalika mm. ah ah ingekuwa ndio hivyo tunahitaji tungekuwa tunawaonyesha kwenye picha pale wamesimama na dawa zao na kadhalika mnawaona mm. lakini sasa ukifanya vile ina maana kesho hutakamata mwingine mm. kwa sababu huyu <coughs> nao wengine ambao wanafanya nao kwa hiyo lazima unapomkamata yule <coughs> utangaze ndio lakini bila mm. kumtaja ili wale wengine wanaofanya nao uweze kuwakamata wote mm. na so, ndio maana sisi tumetumia mtindo rahisi ambao ni mzuri kwamba tukishafikia hatua ya kumfikisha mahakamani mm. ndio hapo sasa waandishi wa habari wanaweza kaenda mahakamani wakamtaka kwa yale majina hapo kufanyia kazi eh uh, general majina yote tunao orodha kama nilivyosema wali orodha kubwa ya watumiaji wa dawa za kulevya na watu wengi tunashughulika nayo kimya tuna, tunaendelea kushughulika nayo majina mengi tunayo lakini lazima sasa ujiridhishe mm. pasipo na shaka kwamba fulani anauza dawa za kulevya. Kwa sababu pia awali kulikuwa na majina pia unakuta mtu tu anamchukia mtu. Mm. Mtu anakisa na mtu. Unakuta tu mtu amechukua ame, ame mpenzi wako. Unakuja unasema kwa kwa mamlaka kwamba yule anafanya biashara ya dawa za kulevya. Mm. Kisa amechukua mpenzi wako. Mm. Unataka ashughulikiwe apoteze. Sisi sasa 
tunafanya professional kama ulivyosema. Eh. Tukikukamata tunahakikisha una dawa za kulevya. Na ndio maana umeona wote tunao wakamata. Hatujawahi kukamata mtu ambaye hamiliki dawa za kulevya. Mm. Lakini pia sasa hivi wafanyabiashara wa dawa za kulevya kuna baadhi ambao wanafanya kwa remote. Yaani mimi niko hapa yeah. na, 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 na duka langu la kuuza sukari na bidhaa nyingine. Mm. Lakini nafanya biashara dawa za kulevya. Lakini sihusiki moja kwa moja kwenye ile biashara dawa za kulevya. Natumia vijana huko mtaani. Mm. Kwamba nenda kuna mzigo wangu utakuja baharini kaupokee mm. kwa dawa za kulevya, kauhifadhi mahali. Alafu unatuma watu nenda pale mahali chukua dawa. Kwa yani nafanya biashara bila wewe kuhusika kabisa mm. wala kugusa ule mzigo. Sasa hivi tutakuja na 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 na, 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 na mbinu nyingine ya kuhakikisha kwamba hata wale wanaofanya kwa remote na wengi ndio wako hivyo mm. wanafanya kwa remote tunakuta yagusi kabisa zile dawa za kulevya lakini ni mfanya biashara mkubwa wa dawa za kulevya kwa hiyo sasa hivi tunakuja na, na, na mbinu ya kuhakikisha kwamba na wao mm. tutawaunganisha kwenye hizo kesi baada ya kupata taaluma mbalimbali ambapo maafisa wetu wanaelea kuipata kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale ambao sina wao wanafanya ile biashara kwa remote kwa sababu utakapowakamata wale huyu mm. bado amebaki atatafuta wengine mm -hmm. ataendelea kufanya nao utawakamata wale huyu bado atatafuta wengine ataendelea kufanya nao kwa hiyo mwisho wa siku zile dawa uwezi kumaliza ile tatizo la dawa za kulevya kwa hiyo lazima sasa tuangalie tuhakikisha kwamba tunaenda mpaka kwenye mzizi yule muhusika mwenyewe ambaye ni mwagizaji mletaji na, na na kutumia wale vijana kufanya ile biashara kwanza na haya wao pia tutaanza kushirika nao ili kuhakikisha kwamba tunatokomeza dawa za kulevya nchini kwa sababu lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zinaisha si tu kuenda kila siku azishi azishi ni kwamba ifike mahali kukutana na, na, na mraibu wa dawa za kulevya kukutana na vijiwe vya dawa za kulevya iwe ni ishu ambayo itakuwa ni, ni ngumu sana kukutana nayo na ndiko huko tunakoelekea mm -hmm. tunatakisha kwamba hiyo dhamira tunaifikia kwa sababu bahati nzuri sana serikali ina ina in, 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 in political will na ruhusu sasa kuhakikisha kwamba tunapambana na dawa za kulevya ili kuzimaliza baada ya kubaini madhara ya dawa za kulevya ni kubwa sana hasa kwenye sekta ya kiuchumi mm -hmm. katika hilo hilo kamishna uh, unisimu mnashirikiana na mataifa mengine uh, na, na, na utaratibu na ruhusu katika utajaji wa majina Ndiyo. swali ama wasiwasi ni kwamba itaaminika vipi kama ni kweli labda uh, huyo mhusika amekamatwa kweli pale ambapo na natoka hadhara na kusema tumemkamata mtu lakini hatumsemi jina lake E, sheria inaruhusu kutangaza majina na kadhalika ila sisi tumekuja na mbinu tofauti na ndio maana unaona tunafanikiwa sana ukijaribu kuangalia operations zilizofanyika mwaka 2023 na kiasi ki, na kiwango cha dawa zilizokamatwa ni kikubwa zaidi ya miaka moja iliyopita yani operations zilizofanyika ndani ya miaka moja kulikamatwa dawa za kulevya kilo kama laki tano na pointi kwa miaka moja kilo za dawa za kulevya zilizokamatwa laki tano pointi mm -hmm. lakini ukiangalia dawa za kulevya zilizokamatwa kwa mwaka 2023 peke yake mm -hmm. ni kilogram milioni moja laki tisa sitina tano na pointi mm -hmm. mara tatu ya kiwango kilichofanyika ndani ya miaka moja lakini kimepatikana kwa ndani ya mwaka mmoja yes hiyo mafanikio yamepatikana kwa sababu gani kwa sababu ya ile kutokutangaza majina ya watu na hiyo ni mbinu yetu si wenyewe tu tumeamua kujiwekea kwamba unapokamata unapomtangaza mm. wale wengine wote anaofanya nao biashara huwezi kuwakamata tena mm. lakini umesema wako katika mnyororo kwa hivyo eh, watapata taarifa bila shaka sio ndio watapata taarifa mm. lakini wasipia umetangaza tu umekamata mtu wa dawa za kulevya kwenye zile nchi nyingine yeah. kuna ambao unakuta wako nchi mbalimbali mbali, ambao ndio cheni ile inaleta zile dawa yeah. mm. kwa hiyo unapomkamata huyu hapa Tanzania kwa sababu tunafanya kwa kushirikiana na nchi zote duniani unatoa taarifa. Kwa mfano kama yule tulimkamata yule mwezi wa mbili. Watu waliokuwa na shirikiana nao wako South Africa. Yeah. Tukatoa taarifa South Africa. Wakakamatwa kule wawili South Africa. Kwenye huyu yule yule tulimkamata tukapata taarifa kwamba kuna mwingine mfanyabiashara yuko Iringa. Tukaenda Iringa, tukaenda kumkamata na tukamkuta na dawa za kulevya zile kilo ambazo zilikuwa 43. Yeah. Mm. Kuna mwingine tukakuta kwa tukaambiwa kwamba yuko Mbezi Beach. Yeah. Tukaenda kumkamata na yakawa na kilo mbili na 30. Kuna mwingine tukaambiwa kwamba yuko Dubai eh. na wenyewe kule wakaendelea waka, waka kumtafuta yule bado hajapatikana. Mm. Maana baada ya ku, ya, ku, ya ku, 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 mawasiliano yale aliyofanyika baadaye akawa ame amepata taarifa mapema akawa ame, ame, mm. ame, 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 ametoroka. 
lakini kuna wengine wako kwenye nchi nyingine mm. ambao walikuwa wanasafirisha pia na wenyewe pia tukawakamata mm. wengine tukawakamatia mipakani mm. wanavuka unaona mm. kwa hiyo sasa ukitangaza mapema na kuonyesha picha yake mm. moja kwa moja wale wengine huwezi kuwapata e, lakini kwa matikio na nadhani mtapata imani ya Watanzania kwamba kweli mnawakamata e, yani ku wa Tanzania kuamini kwamba kweli okay kwa sababu sisi lengo letu Mm. Mm. Si li, lengo letu ni kuhakikisha tunatokomeza dawa za kulevya. Mm. Wa Tanzania wataona matokeo mitaani. Mm. Si matokeo kupitia kutangaza. Wataona matokeo sao, mitaani sao. kama kweli dawa yeah. za kulevya zimepungua. Mm. Hicho ndo tunachotaka kukitaka kwamba wa feel wenyewe mitaani kule waone mm. matokeo kule mitaani wao wenyewe kule. bila kuji kujitangaza. Mm. Waone mitaani kwamba dawa za kulevya kule zimepungua. Na kamishna baada ya ukamataji nini kinafuata? mnafungua um, kesi ama utaratibu unakuwaje au au vigogo aha baada ya kukamata tunafanya tunaendelea kwanza na upelelezi ili kuhakikisha kwamba ile cheni yote tunaikamata mm. iliyoko kwanza hapa nchini hao wanakuwa wako ndani eh hey, wako ndani mm. tukishawakamata tunawapeleka mahakamani na ndio maana uliona hata ile operation ya mwezi wa 12 tulipopeleka mahakamani baadhi ya waandishi wa habari walienda mahakamani mm. na mliona picha zile zimerushwa wale wenye asili ya Asia wale umekuta wapale wametangazwa wakiwa nafikishwa mahakamani mm. wakiwa nashukwa kwenye gari wakiwa natolewa mahakamani wanapelekwa magerezani kwa hiyo pale ni ushahidi tosha kwamba wale wamekamatwa na wameonekana wanafikishwa kwa mshaka kwenye hatua ya kuwafikisha mahakamani watu wanaweza sasa wakawa. wanaweza wakatangaza kwa sababu sasa hapo mm. ule upelelezi wetu unakuwa ume, umeshakamilika mm. na kwa nini tunatangaza kwa nini tusitangaze baada ya kwenda mahakamani yeah. kwa sababu zile dawa tunapozikamata kulingana na kwa mujibu wa sheria hazitaki uzicheleweshe mm. unapozikamata lazima mara moja uziwasilishe ndani ya kipindi siku hiyo hiyo mm. uziwasilishe kwa mkeme mkuu wa serikali mm. ili azipime na kuthibitisha dawa za kulevya na ukishaziwasilisha kwake zinafungwa mm. na lakiri maalum yeah. ambayo uwezi kuzifungua tena mpaka siku mahakama inatoa amri ya kuziteketeza zile dawa mm. sasa ukitangaza ukisubiri umpeleke mahakamani na maana zile dawa tayari zitakuwa zishafungwa mm. kwa hiyo na maana watu wataweza kuzi utaweza tena kuzi display mm. kwenye vyombo vya habari kwa sababu ikishafungwa na zile lakiri za serikali mm. mwisho wa siku huwezi tena ukazionyesha kwa wale yeah. ndio maana tunatangaza lakini tunaendelea na uchunguzi kukamata ile cheni yote kamishna kuna watu wakikutazama uh, kwa kaliba yako wa, wanakuona E, uko uh, too diplomatic na, na unashughulika na masuala haya ya kidiplomasia sana ndio e, kwa hiyo kuna wengine wanaweza wakafikiria wakadhani mchekea hivi e, um, watu kama watu wenye fikra za namna hiyo kuna lipi la kuambia uh, mimi niwaambia wa Tanzania kwamba kwenye kufanya kazi ili uweze kupata mafanikio uhitaji mm. kutumia kutumia hasira sana mm kuonekana kwamba ni mkali sana au nguvu kubwa sana lazima uende kiprofessional lazima uende kitaaluma mm. kisayansi mm. ili kuhakikisha kwamba unapata mafanikio katika kile ambacho unalenga kukifanya mm. kwa sababu ulenge we unalenga kufanya nini Kulengina unalenga kufanya nini eh, eh. <laughs> eh, na watu wengine wananiona wanasema kwamba mimi <laughs> ni mpole sana kishindi nimeteuliwa na mheshimiwa rais akasema Ngolevia anashughulika na bagi asema ah huyu hai kwa watu wakasema yule mpole sana lakini angalia mziki uliofanyika kwa mwaka 2020 tumekamata kilo milioni moja laki tisa na sitina tano na pointi ndani ya mwaka mmoja lakini ndani ya miaka moja zimekamata kilo laki tano na pointi sasa uangalie kuwa mkali sana kujiinua sana uweze kufanikiwa lakini ukienda kidiplomatic unajikuta kwamba kwanza unapata taarifa nyingi mm. kwanza huogopeshi watu mm. unafikika Dio. na mtu yeyote analeta taarifa akijua kwamba nikipeleka taarifa pale kwanza lazima ujenge imani mm. kwa wananchi kwamba nikipeleka taarifa pale zitafanywa kazi yeah. na ndio maana tumefungua pia call center yetu mm. ile ya namba 119 ambayo watu wengi sana wanapiga na kutoa taarifa na watu wanaamini kwa sababu mtu yeyote anajua mimi nataka nikamuone kamishi na generali mm. anakuja mnazungumza anakupa taarifa yake vizuri na unaifanyia kazi anaondoka yeye yeah, anaona matokeo mm. kwa unajikuta watu wengi taarifa zinakuja nyingi sana na zinapokuja lazima pia tuzifanyie kazi kitaaluma ili kuhakikisha kwamba tunazifanyia kazi kwa kisayansi kuthibitisha pasipo na shaka kwamba kweli huyu mtu kweli anahusika ndipo tunafanya ile operation mm. ndio hiyo na ndio maana umeona tumefanya mafanikio makubwa sana kuliko unaenda kwa mata mtu amna kitu unaacha kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta yani unashika hapo unaacha hapo unashika hapo lakini sisi 
tunata, tunaenda kitaaluma zaidi ki professional mm. Mm. na mafsa wetu bahati nzuri kutokana na hii diplomatic lakini kutokana na mheshimiwa rais kufungua njia kwa mataifa mbalimbali mbali, diplomasia imekuwa sana mm. kwa hiyo mataifa mbalimbali mbali duniani kila mtu mwenye ujuzi wake anawapa mafsa yetu bwana tunataka tuwape elimu hapa unapeleka kule mm. unapeleka nchi mbalimbali mbali. Kwa hiyo wanakuwa wamekusanya vitu vingi taaluma ya nchi tofauti tofauti. Mm. Kwa hiyo ndio maana umeona pia hata mafanikio ya makubwa yanayopatikana ni kutokana pia na maafisa wetu kupata ta ujuzi mbalimbali lakini pia tumepata pia vifaa mm. vya kiuchunguzi vya ufuatiliaji wa wafanyabiashara wa dawa za kulevya. Mm. Kwa sababu lazima umtambue kisayansi na, ki, na, na, na na ule ufuatiliaji wake umpate kuna vifaa vya kisayansi ambayo ili uweze kupata zile taarifa za za, za ufuatiliaji wa kile anachokifanya yule mfanyabiashara lakini physically moja kwa moja uweze ku ndo unaweza kumkamata. Kwa hiyo vyote hivyo tunavi, tunavitumia mm. ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhakika mm. na kile tunachokifanya. Kwamba tukifanya operation haturudi bila bila bila, bila kwa hatu, yani hatubahatishi. Yes. Lazima tunahakikisha tuna hit kwenye target. Mm. Sawa. So na kamishna mlitangaza kuwa mibaini um, baadhi ya dawa za kulevya zinaweka katika vitu ambavyo ni vigumu kubaini e, mathalan biskuti mm. e, lakini hata sehemu nyingine ambavyo unaweza hata usidhani mm. na hakikisha vipi mpaka um, uh, kuendelea mnaendelea kudhibiti uh, kutumika katika maeneo na mnagundoaje kwa mfano mtu akiweka kwenye biskuti okay sisi tuna division maalum ambayo inaitwa division ya science jinai mm. yenyewe ina vifaa vya kisasa kwa ajili ya kubaini kemikali yoyote ya dawa za kulevya hata kama utaitumia kwenye nini kama sasa hivi tumeanza operation ya shisha kupita kwenye mahoteli makubwa kupita na maeneo yote ambayo wanauza shisha tunapita na tuna vifaa maalum mm. kwamba ukikiweka pale kinakuonyesha kwamba huku kuna mchanganyiko wa dawa za kulevya na ni aina gani mm. ya dawa ya kulevya kwa hiyo tuna vifaa vya kisasa kupitia division ya science jinai ambayo ina wataalamu ina wakemia walio bobea wenye mafunzo mbalimbali kutoka yeah. kwenye nchi mbalimbali ambao wana vile vifaa kwa hiyo hata biskuti ukiweka pale inaonyesha kwamba hii biskuti ina dawa za kulevya aina ya bangi hii biskuti ina dawa ya kulevya aina aina ya heroin na kwenye shisha kule ambayo tumeanza wiki kwenye operation na sisi wa tunasema wazizi operation tunazozifanya kwa sababu lengo letu mm. ni watu waache sio kukamata watu tu na kuwafunga mm. lengo watu waache ndio maana hatuvizi mtu yeah. ndio maana hata hii operation ambayo tumeanza juzi tumesema kabla hata hatujaanza tulitangaza kwamba tutafanya operation ya kupita kwenye shisha zote wale wauzaji wote wa shisha yeah. wale ambao wanachanganya dawa za kulevya kwamba tutawachukulia hatua tutakapobaina tumeanza na sasa hivi tunaendelea lakini kamishna hapo hapo ukiwa unasema kwamba unawatangaza ili waache kila unapotangaza operation mtu anaacha kile kipindi cha operation mm. alafu operation kisha anaweza akaendelea kufanya sisi kwa. sisi operation zetu mm. kama nilivyosema za kitaaluma mm tuna taarifa za kutosha kuhusiana na mfanyabiashara yote wa dawa za kulevya. Mm. Kwa hiyo hata kama ataacha afu baadaye ataendelea tutamkamata. Sasa kwa mfano kwenye shisha commissioner mm. ukimtangazia mtu kwamba tunafanya operation labda kuanzia wiki ijayo. Ndio. Si atatoa tu hizo dawa kwenye shisha. Maana ni kwamba anajua kabisa hao watu watapita. Ah sisi tuna tuna tuna, tuna mbinu mbalimbali za kufanya hiyo kazi. Mm. Na si kwamba tutafanya wiki na tunaacha. Ile ni muendelezo na tutafanya mm. kwenye mikoa yote na hata jua ni lini tunaenda kufanya operation mm. sasa tushamwambia tutafanya mm. lakini siku ambayo tutaenda kwake kuifanya hawezi kuijua mm. ndio hicho ambacho tunakifanya lakini lengo ni kuhakikisha kwamba watanzania wanaacha matumizi ya dawa za kulevya lakini pia wale wanaofanya biashara ya dawa za kulevya wanaacha biashara ya dawa za kulevya kwa hiyo yeah. kupita vile vifaa tunabaini aina mbalimbali yoyote ya dawa ambayo utaiweka kwenye iwe kwenye juisi mm. iwe kwenye biskuti iwe kwenye shisha au kitu chochote ambacho mwanadamu anaweza katumia kwa kula au kwa kunywa. Mm. Mm. Sasa uh, kuna mmoja kufikiria kuwatumia watu ambao waliwahi kuathiriwa na dawa za kulevya na wakapata rehabilitation ndio wakatenga mawa waka, waka sasa katika hali ya kawaida. Wale wana taarifa nyingi sana kuhusu mtandao mzima wa hizi dawa za kulevya zinazopatikana. Na watumia vipi kupata taarifa? Tuna vituo vyetu mbalimbali vya rehabilitation center, tuna mati clinic, tuna sober house mm. ambazo zile sober house tunazisimamia pia sisi. Yeah. Mm. Kwa hiyo pia kule kuna huduma hiyo ya ya, ya utengamao ambapo wakati unawapa ushauri na saha, unapoa shauri walianza anzaje kutumia dawa za kulevya mpaka sasa hivi wamefikia hicho kiwango. Kwa hiyo kule tunapata pia taarifa nyingi kuhusiana mm. na wale wauzaji na wasafirishaji wa dawa za kulevya. 
lakini pia wale wakishapona sasa hivi tumeandaa program ya kuhesha kwamba tuna ili wasirudi tena kule kwa kushirikiana na wizara ya afya wameleta vireani, wameleta pia aluminium wameleta pia mashine za kufetua tofali mm. kwa hiyo mwisho wa siku wale ambao watakuwa wame graduate wamemaliza mm. uh, utumiaji wa zile dawa za kuwarudisha kwenye hali ya kawaida wataanzishiwa pia center ndogo ndogo za kufanya ujasiri ya mali Mm. na kile kituo tunachojenga Dodoma hiyo rehabilitation center katika jiji la Dodoma chenye pia kitakuwa kinatoa mafunzo mbalimbali mm. mbali ya ufundi study mm. iwe umeme iwe ujenzi iwe ushonaji mm. na kadhalika kwa hiyo upande wa kupata taarifa za wanaohusika pia mnapata taarifa kutoka kwao tunapata taarifa kwa sababu pia hata wale tunao wakamata wenyewe mm. wakiwa na dawa za kulevia pia taarifa unapata kule kule kwa sababu lazima ujue wewe nimekukuta na hizi dawa umezitoa wapi lazima yeah. kuna mahali umezitoa yeah unazitoa kwa fulani. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unapata hiyo cheni. Na ndio maana kama nilivyosema hatutangazi ili tuhakikishe kwamba mm. tunamaliza ile cheni kwanza. Sawa, so, uh, Commissioner, umesema hapa moja ya kati ya majukumu ya mamlaka ni kutoa elimu kwa umma na, yeah. na te, kwa dakika mbili zilizosalia tunakupa uh, zitumie kuzungumza na Tanzania kuhusiana na madawa ya kulevya nchini. Ha serikali ya ya sita nguvu kubwa ambayo imewekeza zaidi sasa hivi mm. ni kutoa elimu kwa umma. Uh, na sasa hivi tumeingia pia makubaliano na takukuru taasisi mm. ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru na juzi juma wiki iliyopita mliona tulihitimisha tuli mafunzo ya, ya, ya takukuru kuhusiana na wale waelimishaji wote tulifanya tulifanyia Dodoma mm. wale maafisa waelimishaji wote nchi nzima kwenye wilaya zote Tanzania kwenye mikoa yote Tanzania na kwenye vituo vyote maalumu tuliwapa mafunzo ndani ya siku tatu kwa kushirikiana na viongozi wa takukuru namna ya kufundisha sasa kuhusiana na dawa za kulevya. Kwa hiyo kwa sasa hivi DSEA yani mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa sasa iko nchi nzima katika mm. uelimishaji. Na tuliwapa vitabu vimeongozwa uelimishaji kutoka mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya lakini pia vitabu ambavyo vina miongozo wa ufundishaji kati ya takukuru kuhusiana na rushwa pamoja na dawa za kulevya. Kwa hiyo sasa hivi wale maafisa wote watakukuru wako nchi nzima sasa hivi na wilaya zote mm. ambapo sasa wataanza kufundisha kupitia shule zote za msingi sekondari na vyuo. Na kwa sasa ina maana wanafunzi wote sasa yeah. watapata hiyo elimu kusiana na dawa za vikuu vijana vya vikuu wanaonekana sana. Sasa vyo vikuu ndio watumiaji wakubwa sana wa, wa dawa za kulevya hasa bangi. Yeah. Na wale ni kutokana na makundirika wanadanganywa. Wanaambiwa ukivuta bangi unaweza ukakaa muda mrefu utasoma muda mrefu ukitumia siji heroin utakuwa na uwezo wa uhimilivu wa kusoma lakini mwisho wa siku wanaishia kwenye kuacha chuo wanaishia kwenye uraibu kwa sababu mm. zile dawa ni vichangamshi yeah. unapotumia kwa mara ya kwanza inakuchangamsha unakuwa mm. active utatumia leo utatumia kesho lakini kadri unavotumia sasa mwisho wa siku ina ule active inaisha inakurudi unarudi sasa kwenye uraibu mm. kwa sababu ile kemikali moja kwa moja inaenda inaharibu ubongo mm. inafanya ubongo unakuwa tegemezi yeah. wa ile kemikali ya dawa za kulevya na ubongo ukishakuwa tegemezi kwamba bila kutumia ile dawa ubongo hauwezi kufanya kazi unalala. Kwa hiyo mwisho wa siku kishakuwa mraibu huwezi tena kuacha dawa za kulevya. Ndio mwisho wa siku najikuta kwamba mtu anakuwa sasa hawezi tena kusoma, hawezi tena kufanya kazi na shule anaacha. Kamini pia elimu kubwa tunaitoa kwenye kuanzia shule za msingi mpaka vyuo ili kuhakikisha sasa watu wanapata uelewa wa kutosha ili kujepusha na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa sababu wengi kwenye utafiti wetu tumebaini wengi walikuwa wanaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya kwa kuto kujua yeah. madhara yake hapo baadaye. Anaangalia yale matokeo ya sasa hivi. Ndiyo. Lakini baadaye mwisho wa siku madhara yake ni makubwa sana na yanamfanya ashindwe kuendelea kufanya shughuli zake kama kawaida. Kamishna tunakushukuru sana. Lazima tutakie kila laheri. Lakini pia dua zetu ziko na wewe kwa sababu hii kazi <laughs> ni ngumu kimsingi. Kila laheri. Na washukuru sana na washukuru sana Azam kwa kuwa waelimishaji wazuri kwa jamii no. lakini pia kwa kufikisha ujumbe kwa jamii kuhusiana na madhara ya dawa za kulevya na jamii kwa sababu Azam inaangaliwa na watu wengi Ndiyo. na sasa hivi Azam imekuwa sana na imekuwa maarufu sana Ndiyo. Eh, tunawaomba tuendelee kushirikiana katika kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa Watanzania lengo letu ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanaachana na biashara na matumizi ya dawa za kulevya ili tukuze uchumi wetu. Na kushukuru sana. Na tuokoe vijana. Na shukuru sana. Na ni Aretas James Limo, huyu ni Commissioner General wa Mamlaka ya Kuzuia na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA. Tunakamilisha hivyo na muda mrefu ni habari. Asante sana mheshimiwa.